Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are all doing well. In this short video, we are going to quickly discuss all the concepts that you need to know about in partial fractions. You can also find quick revision videos on all the other A-level math topics in the description below, along with complete syllabus recordings as well as well as a lot of solved topical and yearly past papers. Okay, now let's begin with this. So first of all, what are partial fractions? All of you are familiar with this process of taking LCM, right? How do you take LCM for that? Uh, if you wanted to go back to those separate fractions that that single fraction is made up of, this process is called partial fractions. Okay, so single fraction is break karke multiple fractions. Banana, denominator is break karke, so us, us kya kehte hai, is process is called partial fractions. Now, how does this process work? Let's say you have a fraction like this 11x plus 11 divided by 2x plus 5 into x minus 3 in the denominator. Now, denominators co split karna to kafi asan hai because remember, jab LCM lete the, hum kya karte the denominators ko agar single powers kiya dono, unko multiply bas karte the. To agar aapne isko split karna hai, to kya karenge? Denominator, so aapke pas ek, denom, ek fraction ka denominator mein x2 x plus 5 aa jayega, dusre ka niche x minus 3 aa jayega. The problem is with the numerator. Numerator mein hum kehte hai, let's say, uh, the first numerator is A, the second is B. Now we have to A or B ki values figure out and we have partial fractions. Now remember, the left hand side here is supposed to be identical to the right hand side. Right? Because if we take LCM, then your expression does not change. We convert it form in another form. That's a, that's a really important point that we need to understand here. So basically, identity, hoti kya? identity is something that's true for all values of X. For example, if you have... Uh, 2x plus 6 and you have 2 into x plus 3. These are exactly the same expressions. These are identical to each other. So ye identity jo hai, ye true hai for all values of x. On another hand, if you have an equation, for example, x plus 4 equals 7, this is only true when x equals 3. Iske alawa kisi aur value of x ke liye true nahi hai. So equations are only true for some specific values of x. Identities are true for all values of x. So in this case, for instance, we have this identity, right? Ke jo left hand side hai, that's identical to the right hand side so it's true for all values of x now we can use this fact to basically figure out the values of a and b now how does this process work aapne kya karna hai sabse pehle jo left side pe denominator hai isko right side pe ja ke multiply kar dena taki aapke fraction khatam ho jaye right so right side right side pe right side multiply karenge to kya hoga first fraction mein uh, 2x plus 5 cancel ho jayega you'll be you'll be left with this second mein x minus 3 cancel ho jayega and you'll just be left with this expression okay jab bhi aapke paas aa gaya ab aapne kya karna hai x ki kuch aisi values input karni hai this is one possible method x ki kuch aisi values input karni hai jisse a aur b mein se koi ek eliminate ho jaye remember this is identical this is an identity which is true for all values of x so aapke x ki jo marzi value input kar da yahan pe the left hand side should be equal to the right hand side. So we use that to our advantage and we say that we x ki aise value input and just say a ya b mein se koi ek eliminate ho jai. Now how is that going to work? A ke saath jo bracket mein dekhe, aapas kya laga x minus 3. So x minus 3 ko agar aap 0 kar denge, se tarah se, wo kaise ho aega? Agar aam x ki value 3 input kar denge, agar aam x ki value 3 input kar denge, usse a eliminate ho jai ga. Because a into 0 is just going to become 0. Or a eliminate ho jayega, usse ab b ke value figure out kar lenge. Similarly, you can make the other bracket 0. 2x plus 5 0 kaise ho sakta hai? x ki value agar ab minus 2.5 input kar lenge. To agar ab x ki value minus 2.5 input kar lenge, to usse kya fayda hoega? b eliminate ho jayega, aur ab a ki value figure out kar lenge. Remember, x ki values aapne left pe bhi input kar lenge, right pe bhi input kar lenge, dono sides pe input kar lenge. Kuch jo equation aayegi, usko hum solve kar lenge, aur aapke paas wo unknowns aa jayenge. And then you can write down those partial fractions. इस, इस, इस form के अंदर बस आपने a के जगह पे a की value डाल देनी है, b की जगह पे b की value डाल देनी है, और आपके पास वो partial fractions आ जाएंगे. This is one possible method that I would uh, recommend that you follow. Uh, but there's another possibility. The other possibility is कि जब आपने उस fraction को eliminate कर लिया, तो आप right side को भी क्या करें? Simplify कर लें. Right side को simplify करें, और फिर x terms को इकट्ठा लिखें. और constant terms को अलग कर दें, और अगर आपके पास x square आ रहा है, तो उ और फिर क्या करें देखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है राइट साइड पे और और कांस्टेंट क्या आ रहा है राइट साइड पे और फिर लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर कर लें कि दोनों साइड्स पे जो x के कोएफिशिएंट्स हैं दे शुड बी इक्वल और दोनों साइड्स पे जो कांस्टेंट्स हैं दे शुड बी इक्वल उससे आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी यू कैन सॉल्व दोस टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b नाउ दिस इज आल्सो ओके बट इन मोस्ट केसेस दिस इज गोइंग टू बिकम uh, much long, much longer. After that, two or more equations are made, and to solve solve them, it gets complicated. So I would recommend that you just follow this process every time because this will work every uh, in every single case. 
एंड दिस इज मोस्टली क्विकर ज्यादा केसेस के अंदर ये ज्यादा जल्दी हो जाता है सो यू कैन जस्ट फॉलो दिस इन एवरी केस एंड दैट्स गोइंग टू दैट्स गोइंग टू वर्क आउट ठीक है अच्छा लेट्स मूव ऑन अब ये तो एक एक अब ये तो एक स्पेसिफिक आपके पास केस था जहां पे डिनोमिनेटर जो था वो दोनों एक दो दो आपके पास फैक्टर आ रहे थे और दोनों लीनियर फैक्टर्स थे दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट केसेस होते हैं सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है सो प्रॉपर फ्रैक्शंस में देयर आर थ्री डिफरेंट केसेस दैट यू कैन हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन हैव नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर सो डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास देखें इस तरह से लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं व्हिच आर नॉन रिपीटेड सो रिपीट नहीं हो रहा तीन डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म क्या होगी ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए आप क्या करेंगे तीनों डिन फैक्टर्स को यूज करके आप तीन फ्रैक्शंस बना देंगे और न्यूमिनेटर में आपके पास इस तरह से तीन कांस्टेंट्स आ जाएंगे और फिर आप क्या करेंगे वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पर जो डिनोमिनेटर है उसको राइट तो मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी फिर आप एक्स की स्पेसिफिक वैल्यूज इनपुट करेंगे जिनसे ब्रैकेट जीरो हो रहे होंगे और आप वो अन की वैल्यूज फिगर आउट कर लेंगे हर स्टेप में दो अन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और तीसरे के वैल्यू आप फिगर आउट कर लेंगे ठीक है अच्छा और नेक्स्ट आपके पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है You have repeated linear factors. Repeated linear factor में क्या होता है आपके पास की फैक्टर है डिनोमिनेटर में जो लीनियर है फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स प्लस टू लेकिन वो रिपीट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर इसका क्या मतलब है दिस इज एक्चुअली एक्स माइनस फाइव इंटू थ्री एक्स प्लस टू इन टू थ्री एक्स प्लस टू ये थ्री एक्स प्लस टू जो है दो दफा आ रहा है इसलिए इसके ऊपर यहाँ पे पावर टू आ गई है सो दिस इज कॉल्ड रिपीटेड लीनियर फैक्टर इस केस में आप क्या करते हो एक जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए तो वही होगा ए ओवर एक्स माइनस फाइव उसके लिए आपने ये कर दिया हाउ एवर जो रिपीटिंग फैक्टर है वो मल्टीपल टाइम्स आएगा सो so, एक दफा क्या होगा उसकी लीनियर पावर आएगी थ्री एक्स प्लस टू था टू थ्री एक्स प्लस टू का स्क्वायर था तो सेकंड फ्रैक्शन आपकी यहाँ पे क्या बनेगी बी ओवर थ्री एक्स प्लस टू हाउ एवर यू हैव टू है फ्रैक्शन आफ्टर दैट विच इज सी ओवर थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर तो एक दफा इसकी लीनियर पावर लेंगे और एक दफा इसकी पावर टू लेंगे ठीक है इसी तरह से आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर नीचे क्यूब आ जाता है इस तरह से ये भी एक्स प्लस फाइव जो है वो तीन दफा रिपीट हो रहा है ठीक है तो इसमें क्या होगा अब जो नॉन रिपीटिंग है वो तो एक दफा ही आ रहा होगा यहाँ पे लेकिन जो रिपीट हो रहा है इसकी आपको क्या करना पड़ेगा एक दफा पावर वन कंसिडर करेंगे फिर पावर टू कंसिडर करेंगे फिर पावर थ्री कंसिडर करेंगे दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी दैट यू कैन हैव रिपीटेड लीनियर फैक्टर जब आपके पास नोट डिनोमिनेटर में दिस इज हाउ यू मेक द फॉर्म फॉर दैट और फिर बाकी प्रोसेस उसी तरह से होगा ठीक है अच्छा क्वाड्राटिक फैक्टर इफ यू हैव अ क्वाड्राटिक फैक्टर वट है इन दैट केस फॉर क्वाड्राटिक फैक्टर क्या होगा आपके पास यहाँ पे आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर राइट अब ये होल पावर नहीं आ रही वो तो रिपीटेड लीनियर में आ रहा था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया आपके पास क्वाड्राटिक फैक्टर आ गया है इसमें एक एक्स स्क्वायर टर्म आ गई है ठीक है अब इसमें आपके पास एक्स टर्म नहीं आया करेगी एक एक्स स्क्वायर टर्म हुआ करेगी और एक कॉन्स्टेंट हुआ करेगा साथ नॉर्मली तो इसमें क्या करेंगे जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है वो तो उसी तरह से आ रहा होगा ए ओवर एक्स प्लस टू हाउ एवर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके न्यूमिनेटर में अब एक कांस्टेंट नहीं आएगा एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगी राइट जो बी एक्स प्लस सी फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे आपने ए ऑलरेडी यूज कर लिया हुआ था तो सेकेंड फैक्टर सेकेंड फ्रैक्शन में क्या होगा न्यूमिनेटर में आपके पास बी एक्स प्लस सी आ जाएगा ठीक है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर आपको लीनियर फैक्ट लीनियर एक्सप्रेशन कंसिडर करनी पड़ती है दीज आर थ्री फॉर्म्स दैट वी हैव Uh, in partial fractions. Now, if you were to combine all of them, you could have a case like this. For instance, three x plus five whole raised to power uh, this this thing. And here, what is non-repeating? Non-repeating means what will happen? It will be the same. You have a over two x plus three. Then you have a repeating. Then you have a repeating. Then you have a repeated linear factor. So it will be b over x minus two. Then you have a c over x minus two whole squared. Then you have a repeated linear factor. Then you have multiple times. Then you have a power one. Then you have a power two. Then you have a power three. Then you have a power four. फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया उसके लिए आपके पास न्यूमिनेटर में क्या हुआ एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया और डिनोमिनेटर में वो एक दफा आ रहा होगा ठीक है सो दिस इज हाउ दीज फॉर्म्स वर्क नाउ व्हेन यू व्हेन यू आर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स इसमें कभी कभी क्या होगा आपके पास जब आप ये फर्स्ट वाला मेथड यूज कर रहे होंगे तो ब्रैकेट्स आप फिर कुछ जीरो कर लेंगे लेकिन बाकी हो नहीं रही होंगी फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आपने बस आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया डिनोमिनेटर में ठीक है जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आया आपने फ्रैक्शन को एलिमिनेट किया डिनोमिनेटर को राइट साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद तो उससे क्या हुआ आपके पास एक ब्रैकेट आ रही है टू माइनस एक्स इसको तो आप जीरो कर सकते हैं इस तर
क्योंकि आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आप एक्स की कोई भी और वैल्यू इनपुट कर देंगे इसके बाद सो जनरली यू यूज वैल्यूज विच आर स्मॉलर पॉजिटिव स्मॉलर स्मॉल वैल्यूज उनसे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है हाउ एवर यू कैन इनपुट एनी वैल्यू दैट यू वॉन्ट सो जनरली वट यूल डू इज यूल स्टार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल जीरो बिकॉज वो सबसे सिंपल वाली कैलकुलेशन होगी एक्स इक्वल जीरो आप इनपुट कर देंगे अगर आप ब्रैकेट जीरो नहीं कर सकते सबसे पहले हम क्या करेंगे नेक्स्ट एक्स की वैल्यू जीरो डाल देंगे ठीक है एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो इस केस के अंदर क्या फायदा होगा ए आपको ऑलरेडी पता है आपने पहले निकाल लिया वो तो आ गया बी इंटू एक्स लिखा हुआ था तो एक्स उससे मल्टीप्लाई होगा बी एलिमिनेट हो गया और आप सी की वैल्यू फिर फिगर आउट कर लेंगे आप एक्स की कोई और वैल्यू डाल दें अगेन छोटी वैल्यूज डालेंगे एक्स इक्वल वन इनपुट कर दिया फॉर इंस्टेंस अब आपको ए भी पता है और आपको सी भी पता है वो आपने यहाँ पे इनपुट कर दिया उसके साथ आपके पास सिर्फ बी रह गया और आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी इससे ठीक है तो अगर आपके पास ब्रैकेट्स खत्म हो जाए जिनको आप जीरो कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे एक्स की छोटी वैल्यूज इनपुट करना शुरू कर देंगे कभी कभी क्या होगा कि आपके पास जो फ्रैक्शन होगी वो प्रॉपर नहीं होगी अब ये प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यू मेरेटर is greater than or equal to the degree of the denominator theek hai ab ye degree kya hoti hai degree is the highest power of x in simplified form for example aapke paas x cube plus 2x plus 1 likha hua hai so highest power kya aur ye 3 to uski degree kya hogi 3 all right to improper fraction kya hogi jahan pe numerator ki degree denominator ki degree se ya to badi hai ya uske ya uske equal hai ab aapke syllabus mein partial fraction wale case ke andar sirf wo wala case hai जहां पे ये डिग्री इक्वल हुआ करेगी ठीक है सिर्फ वो वाला केस है अब ये कैसे फिगर आउट करेंगे अगर आपके पास ये फ्रैक्शन है फॉर इंस्टेंस अब देखें न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है न्यूमिनेटर की डिग्री आपके पास है यहाँ पे पावर पावर टू आ रही है मैक्सिमम राइट सो न्यूमिनेटर की डिग्री आपके पास टू होगी वट अबाउट द डिनोमिनेटर आपने ये नहीं देखना कि एक्स ही आ रहे दोनों के अंदर आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना है दैट इज इम्पॉर्टेंट सिंप्लीफाई करने के बाद जो हाईएस्ट पावर आती है तो सिंप्लीफाई अगर आप इसको करते हैं एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री तो आपके पास हाईएस्ट पावर में क्या आ रहा होगा टू एक्स स्क्वायर सबसे फर्स्ट टाइम क्या आई होगी टू एक्स स्क्वायर दाइस्ट पावर देर फोर एस टू तो डिनोमिनेटर में आपके पास टू आ गया अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है दैट मीन इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है तो इक्वल वाला केस आपके पास आएगा सिर्फ आपके सिलेबस में पार्शल फ्रैक्शन के केस में अच्छा दूसरी फ्रैक्शन देखें टू एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में डिग्री टू है डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर इन टू एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे ये आपके पास आ जाएगा टू एक्स क्यूब तो उसकी डिग्री क्या होगी नीचे थ्री हो जाएगा तो टू ओवर थ्री दैट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन और राइट सो प्रॉपर फ्रैक्शन हमने ऊपर देख ली उनके उनके वो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं हाउ एवर वन यू हैव एन इम प्रॉपर फ्रैक्शन उसकी आपकी फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क लेट्स कंसिडर दैट इम प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है ऊपर वाले केस से सिर्फ एक चीज चेंज होगी फॉर एग्जाम्पल नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो है उसमें क्या होता था हम तीन डिफरेंट फ्रैक्शन बना देते थे और तीनों के नीचे आपके वो डिनोमिनेटर्स आ जाते थे आपने यहाँ पे क्या करना है सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है कि एक कांस्टेंट बस और ऐड कर देना है एक कांस्टेंट और ऐड कर देना यू कैन ऐड दैट इन इन द बिगिनिंग और एट द एंड दैट डज मैटर बस आपने एक कांस्टेंट अलग से ऐड कर देना है किस केस के अंदर इम प्रॉपर फ्रैक्शन वाले केस के अंदर ओके नाउ दिस इज एन इम प्रॉपर फ्रैक्शन राइट न्यूमिनेटर की डिग्री 3 है डिनोमिनेटर की भी 3 है तो आपने क्या किया एक कांस्टेंट और ऐड कर दिया अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपने सिर्फ क्या करना है न्यूमिनेटर की फर्स्ट टर्म देखनी है न्यूमिनेटर की फर्स्ट टर्म दैट इज सिक्स एक्स क्यूब इन दिस केस और डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म इन सिंप्लीफाइड फॉर्म एक्स इंटू टू एक्स इंटू एक्स फर्स्ट टर्म का मतलब है जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टर्म है ठीक है तो एक्स इंटू टू एक्स इंटू एक्स दैट गिव्स यू टू एक्स क्यूब बस आपने इनकी फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड कर देना है दैट बिकम सिक्स एक्स क्यूब ओवर टू एक्स क्यूब यहाँ से आपकी ए ए की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी बाकी प्रोसेस उस तरह से होगा लेफ्ट साइड वाला डिनोमिनेटर राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और बी सी और डी के वैल्यूज उसी तरह जिस तरह पहले निकाल रहे थे एक्स की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज इनपुट करके वो आपके पास उसी तरह से आ जाएंगे ठीक है देन यू हैव रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स अगेन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज द सेम आपके पास रिपीटेड वाला फैक्टर दो दफा आ रहा है दो दो फ्रैक्शन के अंदर आ रहा होगा एक दफा वन पावर के साथ एक दफा पावर टू के साथ बाकी सारी फॉर्म वही रहेगी सिर्फ एक एडिशन होगी और वो क्या होगी फर्स्ट टाइम के साथ यहाँ पे आपके पास एक एक, एक आपके पास अलग से कॉन्स्टेंट आ जाएगा ठीक है उस
x into x square. तो denominator में आपके पास आ रहा होगा x cube. इन दोनों को बस आपने divide करना है और आपके पास वो उस constant की value directly आ जाएगी, uh, which is five. और बाकी process फिर आप ये five यहाँ पे input कर देंगे, बाकी process उसी तरह रहेगा. Remember जो आप denominator left से multiply करेंगे, वो a के साथ भी multiply होगा और बाकी सब के साथ भी multiply होगा. Then you have quadratic factors in the, in the denominator. Again, it's the same thing as before. Quadratic के ऊपर एक linear आपके पास एक्सप्रेशन आ गई बस आपने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वर्क्स एक्जैक्टली द सेम वे कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आएगी 8x³ डिवाइडेड बाय 2x³ वो आपके पास यहां पे फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड करके a की वैल्यू आ गई बाकी प्रोसेस उसी तरह से रहेगा उसी तरह से रहेगा सो so, ये जो एडिशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपके पास कैसे आती है आप क्या करते हो यू डिवाइड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन सिंपलीफाइड फॉर्म डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करके जो हाईएस्ट पावर्स आपके पास आती हैं हाईएस्ट पावर वाली टर्म आती है उनको आपने डिवाइड कर देना ठीक है उससे आपके पास उस कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस इस तरह से आपके पास हो सकता है फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस फ्रैक्शन इसकी पार्शियल इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं न्यूमिनेटर में पावर 2 है डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर 2 है तो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं तो इनकी इनकी इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी आपके पास इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस ऑलराइट और फिर इस ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी आप देखें डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 2x2 x 3 फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड कर दें 4x2 2x2 दैट इज गोइंग टू गिव यू a 2 एंड देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे आपने a की वैल्यू वहां पे इनपुट कर दी 2 डिनोमिनेटर को राइट साइड में मल्टीप्लाई किया इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई वगैरह मेंबर और फिर आप x की वैल्यूज वहां पे इनपुट कर देंगे जो ब्रैकेट्स को जीरो करती हो और उन उनको हम सिंपलीफाई करके फिर आप आगे देख लेंगे अगर वो ब्रैकेट्स वाले ब्रैकेट्स आपके खत्म हो जाए जिनको आप जीरो कर सकते हो तो आप क्या करेंगे x की वैल्यू जीरो डाल देंगे 1 डाल देंगे 2 डाल देंगे until you find all the unknowns that you have to figure out ठीक है फिर आप एंड पे जाके उसकी पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से लिख देंगे अच्छा अब कभी-कभी क्या होता है आपके पास थोड़ी सी एंबिगुअस फॉर्म होती है फॉर एग्जांपल uh if you have to express this fraction in partial fractions ab isme masla kya hai 10 x to theek hai that's the that's a linear factor and that's that's not repeating uh the confusion comes in x square right x square ko aap kaise consider karo ek possibility ho sakti hai aap kaho ki acha x square is quadratic to aapke paas ye fraction iski kya ban jayegi ax plus b over x squared that that's one possibility and that's perfectly okay another possibility is aap keh sakte the ki acha x hai aur us pure ke whole, whole power 2 hai to aap isko ek tarah se kya kehte hain acha ye repeated linear hai ki x is linear aur uske upar power 2 aa rahi hai you could also do that agar aap usko repeated linear factor consider karte hain usme kya hota a over x ek term iske linear power ke sath aati hai ek power 2 ke sath aati hai aur aap is tarah se bhi kar sakte the in such cases both of these are uh acceptable ab dono mein se koi bhi karenge uh, you will get marks for that all right i hope that was helpful if you like the video please make sure that you press the like button and subscribe for more helpful content and also share with at least one of your friends so that more people can benefit from this as well okay and just a reminder that you can find a lot of other helpful content in the description below as well that's it for this video i'll see you again in another one alafus